గుడ్ మార్నింగ్ హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి థ్యాంక్స్ టు ది వ్యాక్సిన్ న్యూస్ సో కోవిడ్ రాక్షసి లేదా కోవిడ్ రాక్షసుడిపై ప్రయోగించాల్సిన అస్త్రం సిద్ధమవుతోంది ఇప్పుడు సో అస్త్రం ప్రయోగించే సమయం ఆసన్నమైంది కరోనా వైరస్ను న్యూట్రలైజ్ చేసే యాంటీబాడీస్ యాంటీబాడీస్ ఒక క్లినికల్ ట్రయల్లో సిద్ధమయ్యాయి సో ఒక రోబస్ట్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ టు ఫేజ్ వన్ ట్రయల్స్ మోడర్నా ఇది అమెరికన్ ఫార్మా కంపెనీ అనౌన్స్ చేయటం ఈ సంస్థ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్పై హ్యూమన్ ట్రయల్స్ మొట్టమొదటిసారిగా టేకప్ చేసిన సంస్థ సో ఈ హ్యూమన్ ట్రయల్స్ సక్సెస్ అయ్యాయి దీంతో ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ రావడానికి మేబీ జూలైలో ఫైనల్ డెసిసివ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ప్రారంభమవుతాయట సో దట్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఎవరైతే నలభై ఐదుగురు పర్సన్స్ మీద దీన్ని ప్రయోగించారో వాళ్ళు వాళ్ళలో న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయ్యాయి సో ఇక ఫైనల్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ప్రారంభమవుతాయి జూలై ఈ మంత్ ఎండ్ నుంచి కాబట్టి మార్కెట్స్కు ఇది చాలా ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చిన వార్త దీంతో లాస్ట్ నైట్ డౌజోన్స్ ఐదు వందల పాయింట్లకు పైగా లాభపడింది మోడర్న్ నా స్టాక్ అయితే సెవెంటీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ నాస్టాక్ ఎస్ఎన్పీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ మూడు కూడా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం సో ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఎక్సెప్ట్ చైనా మిగతా మార్కెట్స్ అన్నీ ఈ మార్నింగ్ స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఈ వార్త కారణంగా అండ్ మన మార్కెట్ సంబంధించి నిన్న ఒక స్ట్రాంగ్ సెల్లింగ్ చూసాం మనం ఆల్మోస్ట్ వన్ నైంటీ పాయింట్స్ నిఫ్టీ నష్టపోవడం చూసాం ఈ మార్నింగ్ ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ ఒక డెబ్బై ఎనభై పాయింట్ల ఆప్టిక్ను సూచిస్తోంది ఓపెనింగ్లో సో అండ్ ఆర్ఐ లేజియం ఉంది ఇవాళ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఫర్ ది స్టాక్ మార్కెట్స్ టుడే సో గత మూడు సెషన్స్లో నిఫ్టీ రెండు వందల పాయింట్లు నష్టపోయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ నష్టపోయింది సో ఒక స్ట్రాంగ్ సెల్లింగ్ అనేది చూసాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎఫ్ఐఎస్ ఒక దశలో మనకు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ మంత్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాంగ్ పొజిషన్స్లో ఉన్నవాళ్ళు నిన్న చూస్తే మనం వాళ్ళ లాంగ్ పొజిషన్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి పడిపోయాయి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షార్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ప్రధాన కారణం బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో ఎక్కువ సెల్లింగ్ అనేది మనం గమనించాం అవి హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ కావచ్చు ఐసీఐసీ కావచ్చు లేదా ఈవెన్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ లైక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కావచ్చు వీటన్నిట్లోనూ ఒక స్ట్రాంగ్ సెల్లింగ్ చూసాం ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ స్క్వీజ్ వస్తుందా ఇవాళ ఓపెనింగ్ తర్వాత లేకపోతే సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ అంటూ అమ్ముతారా అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టు వాచ్ అదర్వైజ్ మనకు ఆర్ఐఎల్ ఇవాళ స్ట్రాంగ్గా ఉండబోతుంది బ్యాంక్స్ అండ్ మెటల్స్ ఎందుకంటే ఆర్ఐఎల్కి సంబంధించి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సంబంధించి ఇది ఒక మ్యాజికల్ ఏజియం నలభై మూడవ ఏజియం వర్చువల్ ఏజియం జరగబోతుంది అంటే ఆన్లైన్లో ఏజియం నిర్వహిస్తున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ది వైరస్ ఎవరు ఇప్పుడు ఈవెంట్స్ పెద్ద పెద్ద గ్యాదరింగ్స్ని ఎలో చేయడం లేదు కాబట్టి సో లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో మనకు ఆర్ఐఎల్ స్టాక్ మనందరికీ తెలుసు హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగిన స్టాక్ ఇది అండ్ ఇవాళ ఏజియంలో ఈ గ్రోత్ రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ వేరియస్ సెగ్మెంట్స్ అటు పెట్రోకెమికల్ బిజినెస్ ఈఎన్పి బిజినెస్తో పాటు ఎటువంటి కామెంట్రీ ఆన్ రిలయన్స్ జియో జియో మార్ట్ అలాగే రిలయన్స్ రిటైల్ వీటికి సంబంధించి ఎటువంటి రోడ్ మ్యాప్ని ముఖేష్ అంబానీ అనౌన్స్ చేస్తారు ఎందుకంటే నార్మల్గా ఏజియన్స్ అంటే ఒక రొటీన్ అఫైర్స్ ఉంటాయి చాలా కంపెనీస్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ అలాగే ఉంటాయి ముందే ప్రిపేర్ చేసుకున్న స్టేట్మెంట్స్ అవి తయారు చే చదివేసి వెళ్ళిపోతారు బట్ రిలయన్స్ ఏజియన్స్ దానికి భిన్నంగా ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ సే ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి చాలా చాలా ఎక్సైటింగ్గా రిలయన్స్ ఏజియన్స్ నిర్వహించడం అనేది మనం చూస్తాం ఎందుకంటే బిగ్ అనౌన్స్మెంట్స్ అందులో వస్తాయి సో ఈసారి అరామ్కో డీల్ సంబంధించి ఏమైనా అనౌన్స్మెంట్స్ ఉంటాయా అలాగే జియో రిలయన్స్ రిటైల్కి సంబంధించి లిస్టింగ్ ప్లాన్స్ ఒక రోడ్ మ్యాప్ని అనౌన్స్ చేస్తారా ఇంకా ఎటువంటి కీలకమైన ప్రకటనలు ఉంటాయి బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్లాన్స్ సంబంధించి ఎటువంటి రోడ్ మ్యాప్ వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు ఇలాంటి అంశాలన్నీ రిలయన్స్ ఏజియంలో ఉంటాయి వన్ థర్టీకి ఈ మధ్యాహ్నం ప్రారంభమవుతుంది దీన్ని మనం ప్రాఫిట్ ఓవర్ ట్రేడ్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కూడా చేస్తాం కాబట్టి ఎవరైనా ఏజియంని వీక్షించాలనుకుంటే ప్రాఫిట్ ఓవర్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్లో వీక్షించే సదుపాయం మనం కల్పించు కల్పిస్తున్నాం సో రిలయన్స్ ఏజియంతో పాటు ఇంకా చాలా అథర్ ఇష్యూస్ మనకు ఫార్మాలో కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ న్యూస్ ఇవాళ వచ్చింది అలాగే ఐటీలో మనకు రిజల్ట్ సీజన్ కొనసాగుతుంది విప్రో కూడా
కొంత స్ట్రెంగ్త్ పుంజుకుంటాయా బ్యాంక్స్ అనేది వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ చాలా వొలటైలిటీ మాత్రం మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి ఎందుకంటే నిన్న రెండు వందల పాయింట్ల నష్టం నిఫ్టీలో చూసిన తర్వాత మార్కెట్స్లో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ కొద్ది కొంతమందికైనా షేక్ అవుతుంది సో అటువంటి పరిస్థితి నుంచి మనం బయటపడాలి ఎందుకంటే మనం వీఆర్ నాట్ హియర్ ఫర్ వన్ డే టూ డే మూమెంట్స్ వీఆర్ హియర్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ సో అందుకని లాంగ్ టర్మ్ డైరెక్షన్ ఏ విధంగా ఉందా అనేది మనం వాచ్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ ఎప్పుడు అనుకుంటుంది అసెట్ అలకేషన్ సో ఎప్పుడు మీ అసెట్ అలకేషన్ ప్లాన్ని చెక్కు చదరనివ్వద్దు ఈక్విటీ డెట్ గోల్డ్ బాండ్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇలా రకరకాల అసెట్ క్లాసెస్కి మనం మన పోర్ట్ఫోలియోస్లో చోటిస్తాం కాబట్టి ఆ అసెట్ అలకేషన్ చెక్కు చదరనివ్వకుండా కంటిన్యూ చేయండి డెఫినెట్లీ మనం అందరం విన్నర్స్ అవుతాం మార్కెట్స్లో అండ్ చాలా స్టాక్స్లో మనం రకరకాల న్యూస్ చూస్తున్నాం ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇవాళ మనం ప్రాఫిట్ ఎవ్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్ ఈ సైట్లో ఒక స్టోరీ ఇవ్వబోతున్నాం అరౌండ్ నైన్ థర్టీ నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ సమయంలో సో ఇది మనం గతంలో విజయవాడ వర్క్షాప్లో డిస్కస్ చేసుకున్న స్టాక్ విజయవాడలో లాస్ట్ ఇయర్ మనం కండక్ట్ చేసిన వర్క్షాప్లో రికమెండ్ చేసిన స్టాక్ ఫార్మా స్టాక్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్టాక్ ఏం జరుగుతుంది అసలు ఈ కౌంటర్లో ఎందుకు ఈ కౌంటర్ ఇంత యాక్టివ్గా ఉంది అట్లీస్ట్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ నుంచి చాలా చాలా యాక్టివ్గా ఉన్న కౌంటర్ ఇది సో ఏం జరుగుతుంది ఈ కౌంటర్లో అన్న రియల్ స్టోరీ ది స్టోరీ బిహైండ్ ది మూవ్ ఏంటి అన్నది వాళ్ళు మనం ప్రాఫిట్ ఎవరి డాట్ ఇన్లో పొందుపరచబోతున్నాం సో నైన్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టైంలో డోంట్ మిస్ ది స్టోరీ మన పీవైటీ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికి కూడా ఈ స్టోరీని మనం ఫా వాట్సాప్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి అందరూ తప్పనిసరిగా చదివి ఏం జరుగుతుంది ఈ కంపెనీలో అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ దెన్ దెన్ యూ కెన్ డిసైడ్ వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ ఆర్ నాట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ ఓన్లీ పీవైటీ సబ్స్క్రైబర్స్ మాత్రమే ఎందుకు పంపడం పంప్ పంపించి ఊరుకుంటాం నార్మల్గా కానీ ఎందుకు అందరికీ చెప్తామంటే లెట్ ఆల్ ది ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్ ఓవర్ వ్యూవర్స్ నో దిస్ స్టోరీ అనే ఉద్దేశంతో ఇంకా మన ఎల్నెస్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం సో గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వాసుకుంటారు సో ఏంటి ఎటువంటి ఇవాళ మళ్ళీ నిన్నటికి భిన్నంగా గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నాం సో నిన్న చాలామంది డిజపాయింట్ అయి ఉంటారు మార్కెట్ సెల్లింగ్ చూసి బట్ ఇవాళ మళ్ళీ ఉత్సాహం వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో ఈ వొలటైలిటీని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు ట్రేడర్స్ కావచ్చు మార్కెట్ కంటిన్యూస్ గా ఫాలో అయ్యాలకి నేను నేను డిసప్పాయింటింగ్ లేదని నేను అన్నాను ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న షార్ట్ చేయడానికి మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది మార్నింగ్ అనమాట అండ్ ఫస్ట్ ఓవర్ వీక్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది లాస్ట్ ఓవర్ కంటిన్యూ అవటం కూడా మనం చూసాం బట్ డెఫినెట్లీ ఏంటంటే ఇవాళ కూడా మార్కెట్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయినా కూడా ఫస్ట్ ఓవర్ డిటర్మిన్ చేస్తుంది ఈ గ్యాప్ అప్ ని సస్టైన్ చేసుకోగలుగుతుందా లేదా సస్టైన్ చేసుకోలేకపోతే కనుక తిరిగి రేంజ్ బౌండ్ అయిపోయి మార్కెట్ వీకర్ సైడే ఉండొచ్చు అనమాట విత్ నామినల్ గేమ్స్ అనమాట అయితే ఓవరాల్ గా ఏమైనా యుఎస్ లో చూస్తే కనుక రిమార్కబుల్ రికవరీ వచ్చిందని చెప్పేసి అన్నారు ఎందుకంటే ఫ్లాట్ గా ఓపెన్ అయ్యి ఇన్ఫాక్ట్ మార్జినల్ నెగిటివ్ గా ఓపెన్ అయిన డబ్బు ఇటు నాక్టాక్ కూడా బాగా వీక్ గా ఓపెన్ అయ్యి అక్కడి నుంచి కూడా సిగ్నిఫికెంట్ గేమ్స్ వచ్చింది అది ఇక్కడ క్యారీ కూడా అయ్యే పాజిబిలిటీ కనిపిస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏషియన్ మార్కెట్స్ కూడా బాగున్నాయి కాబట్టి అండ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు మోడర్న్ ఆ ఏదైతే ఉందో ఆఫ్టర్ మార్కెట్ దాదాపు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జంప్ అయ్యి ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎయిటీ నైన్ డాలర్స్ దగ్గర ఎక్కడో ట్రేడ్ అవుతుంది అంటే పీపుల్ ఆర్ బిలీవింగ్ ద స్టోరీ దట్ వ్యాక్సిన్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అనమాట దట్ వుడ్ బి ది క్రూషియల్ క్రూషియల్ పాయింట్ అనమాట మార్కెట్స్ కూడా సస్టైన్ అవటానికి చైనీస్ మార్కెట్ ఒకటి వాళ్ళు వీక్ గా ఉంటానికి కారణం అక్కడ చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారు ఒక బబుల్ డెవలప్ అవుతుంది అన్నట్టు మార్జిన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసి బాగా ఈవెన్ పొజిషన్స్ కూడా మా ఇది నేషనల్ సెక్యూరిటీ పెట్టమని కూడా అట్లా రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం తోటి కొంచెం వీక్నెస్ అక్కడ కనిపిస్తుంది మన దగ్గరకు వచ్చేపాటికి రిజల్ట్ సీజన్ అనుకున్న దానికంటే కూడా బెటర్ గా ఉంది యాక్చువల్ గా క్యూ వన్ ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఐటీ స్టాక్స్ లో డీసెంట్ రిజల్ట్ ఇచ్చింది నేను విత్డ్రా కూడా అనమాట మైత్రీ కొంచెం వీక్ గా ఉన్నా కూడా డాలర్ టర్మ్స్ లో అనమాట రెవెన్యూ తగ్గింది బట్ డెఫినెట్లీ రికవర్ అవుతుంది కమెంట్రీని బట్ అన్నట్టు అది చెప్పారు అనమాట అండ్ సెకండ్ టెలికామ్ స్పేస్ లో మనం చూస్తున్నాం తిరిగి యాక్టివిటీ చాలా హెక్టిక్ గా ఉంది వాళ్ళు కూడా రిలయన్స్ లో గూగుల్ దాదాపు ఫోర్ బిలియన్ డాలర్స్ పెడుతుందా ఒక డిజిటైజేషన్ డ్రైవ్ లో అని చెప్పేసి ఏదైతే న్యూస్ ఫ్లోట్ అవుతుందో ఈ సార్ వాళ
పిఎస్యూ స్టాక్స్ లో ఏదైతే కరెక్షన్ సెటిల్ అయిందో టూ డేస్ బ్యాక్ నుంచి అనమాట ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ అవ్వగానే అనదర్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచి తగ్గాలని పిఎస్యూ స్టాక్స్ లో తిరిగి ఫ్రెష్ బయింగ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి కూడా అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాను స్టిల్ నేను రిపీటెడ్ గా చెప్పాను కరెక్షన్ వస్తుంది కానీ సెలెక్ట్ స్టాక్స్ గుడ్ డీసెంట్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఉన్న స్టాక్స్ కి బై ఆన్ డిక్లైన్స్ అని చెప్పేసి అని రిపీటెడ్ గా మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ తోటే బై చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను ట్రేడర్స్ మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉండాలి బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ సెషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాలటిలిటీ ఎందుకంటే రేపు మళ్ళీ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఈ త్రీ ఫోర్ డేస్ మాత్రం హై వాలటిలిటీ ఉంటుంది దాన్ని తట్టుకోగలిగేటట్టే ట్రేడర్స్ ట్రేడ్ చేయాలని చెప్పేసి అని అంటాం రైట్ నార్మల్ గా మనం కళ్ళ ముందు కనిపించే వజ్రాన్ని పాటించుకో ఇంకా ఎక్కడో అడుగున భూమి అడుగున ఎక్కడన్నా దాగి ఉన్న రత్నాలు ఇతర మణి మాణిక్యాలు వైడ్యూర్యాలు వీటి కోసం తవ్వుతూ ఉంటాం సో అలాంటిదే రిలయన్స్ స్టోరీ కూడా సో రిలయన్స్ మనకు అందరికీ కళ్ళ ముందు కనిపించే వజ్రం దాన్ని చాలా కాలం మనం నెగ్లెక్ట్ చేశాం అందరం నెగ్లెక్ట్ చేశాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము కూడా ఇప్పుడు పెద్ద స్ట్రాంగ్గా చెప్పిన దాఖలాలు లేవు కానీ లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం చెప్తున్నాం కూడా అండ్ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్గా అయితే స్ట్రాంగ్గా ప్రతిరోజు కొనుక్కోండి 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 అని చెప్తూ వస్తున్నాం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ జియోకి సంబంధించి జియో మన అందరికీ తెలిసిందే టెలికామ్ బిజినెస్ వాళ్ళ మెయిన్ బిజినెస్ కానీ నాన్ టెలికామ్ బిజినెస్ కూడా జియోలో చాలా ఉంది ఎందుకు ఇంతమంది అగ్రెసివ్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంటెల్ దగ్గర నుంచి ప్రతి కంపెనీ ఫేస్బుక్ దగ్గర నుంచి ప్రతి కంపెనీ ఇందులో ఎందుకు ఎగబడి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వాళ్ళ నాన్ వైర్లెస్ బిజినెస్ ఇదేంటంటే ఇందులో ఎంటర్టైన్మెంట్ అలాగే హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ ఇందులో ఉన్న సెగ్మెంట్స్ అనమాట ఈ నాన్ వైర్లెస్ బిజినెస్లో వచ్చే ప్రాఫిటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ సమయానికి ఈ వైర్లెస్ నాన్ వైర్లెస్ బిజినెస్ నుంచి వచ్చే ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిటే టూ బిలియన్ డాలర్స్ ఉండబోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఉండబోతుంది సో దిస్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ నాట్ ది టాప్ లైన్ ఫ్రమ్ నాన్ వైర్లెస్ బిజినెస్ వైర్లెస్ వైర్ వైర్డ్ బిజినెస్లో మనం వైర్డ్ అండ్ వైర్లెస్ బిజినెస్లో ఎంత డబ్బు వస్తుంది అనేది మన అందరికీ తెలిసిందే కాబట్టి ఇటువంటి హిడెన్ జమ్స్ ఉన్నాయి జియో బిజినెస్ మోడల్లో అలాగే రిలయన్స్ రిటైల్లో మరొక స్టోరీ వస్తుంది రేపు రిలయన్స్ రిటైల్ లో వాటాలు అమ్మటం బిగిన్ చేస్తే రిలయన్స్ కి కావాల్సినంత డబ్బు వచ్చి మీద పడుతుంది సో ఇటువంటి ఒక జమ్ నేను అందుకనే పదే పదే మనం చెప్పుకుంది ఈ షేర్ కనుక మీ పోర్ట్ఫోలియోలో లేకపోతే మీ పోర్ట్ఫోలియో పోర్ట్ఫోలియోనే కాదు అని సో అటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ కంపెనీగా రిలయన్స్ ఆవిర్భవిస్తుంది ఇప్పటికైనా డిక్లైన్స్లో డిప్స్లో ట్రై చేయండి ఎస్ఐపి చేయండి దట్స్ ఏ బెటర్ వే ఆఫ్ యాడింగ్ ఎనీ స్టాక్ టు అవర్ పోర్ట్ఫోలియోస్ చిన్న విరామం విరామం తర్వాత బాలాగారితో రాయంద్ర గారితో మాట్లాడదాం హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం మనతో మాట్లాడేందుకు బాలాగారు రాజేంద్ర గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు సో గుడ్ మార్నింగ్ బాలాగారు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వాసంత్ గారు ఏమిటి ఎటువంటి టేక్ ఇవాల్ట్ మార్కెట్ మీద ఉంది మీకు యా బేసికలీ టుడేస్ మార్కెట్ ఎంటైర్లీ రిలయన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డ్రైవ్ అండి అంటే దెన్ బి ఎ సస్పెన్స్ స్టిల్ ముఖేష్ అంబానీ గారు మాట్లాడి దాని ఫాలోఅట్ ఏంటి ఆయన ఏమే అనౌన్స్ చేస్తారు అనే దాకా మాత్రం డెఫినెట్లీ మార్కెట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి స్లైట్లీ స్ట్రాంగ్ అనే చెప్పాలి అంటే ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ అలా సూచిస్తుంది కాబట్టి నిన్న మార్నింగ్ మనం చెప్పడం జరిగిందండి ఎందుకంటే విప్సా కరెక్షన్స్ ఉంటాయి సో డోంట్ చేజ్ ప్రైజ్ అని చెప్పి సో ఇటువంటివి కొద్దిగా టైం వైజ్ కరెక్షన్ కూడా అయ్యే అవకాశం కొద్దిగా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఇట్ కెన్ బి వన్ ఆర్ టూ వీక్స్ ఆర్ ఈవెన్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గరకు వచ్చింది టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గరకు వచ్చింది లెవెన్ థౌసండ్ దగ్గర నుంచి దేర్ క్యాన్ బి ఎ కరెక్షన్ బట్ అదర్వైజ్ మీరు అన్నట్టు రిలయన్స్ మనం లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాం ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ కరెక్షన్ ఈ రోజు ఏదైనా పర్టికులర్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఈ రోజు వచ్చినా రాకపోయినా సెల్ ఆన్ న్యూస్ అంటారు కాబట్టి అటువంటి వస్తే రిలయన్స్ మాత్రం కొనాలి అదర్ దెన్ దాట్ భారతీ విల్ బి ద నెక్స్ట్ స్టోరీ అండి ఆఫ్టర్ రిలయన్స్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ లో కూడా దెర్ విల్ బి ఏ క్యూ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ దాట్ కంపెనీ ఆల్సో అంటే ఫస్ట్ మనం మొన్న ఒక చిన్న డీల్
డెఫినెట్లీ ఈ రోజు మాత్రం వెయిట్ చేయమని చెప్తాను రిలయన్స్ ఏజిఎం అయ్యే దాకా ఆయన ఏం చెప్తారో అప్పటి దాకా ఈ ట్రేడర్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎందుకంటే ఈ బీటీ ఎస్టీ ఆర్ ఎస్టీ బీటీ వాళ్ళు మొన్న తీసుకుని ఉంటే నిన్న మార్నింగ్ ఇట్ దే వాజ్ డౌన్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ ఈ రోజు అబౌట్ సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ అప్ చూపిస్తుంది ట్రేడర్స్ కూడా చాలా కాషియస్ గా ఉంటే మంచిది అండ్ నిన్న మోడర్న్ న్యూస్ వచ్చింది సో డెఫినెట్లీ ఫార్మస్యూటికల్ స్టాక్స్ విల్ బి ఇన్ లైమ్ లైట్ చాలా రోజుల నుంచి కన్సాలిడేట్ కూడా అవుతున్నాయి మనకి సన్ ఫార్మా కానివ్వండి చిప్లా కానివ్వండి డాక్టర్ రెడ్డి కానివ్వండి ఇట్లా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అన్ని కూడా లూపిన్ సో వాటిలో ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో ఇక్కడ కొద్దిగా కొనొచ్చండి ఇక్కడ నుంచి దేర్ క్యాన్ బి టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అటువంటిప్పుడు సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కూడా ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ కొనండి ఈ రోజు మధ్యాహ్నం ప్రాపర్టీ ట్రేడ్ లో మీరు ఒక మన హోమ్ గ్రోన్ ఫార్మా కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటున్నారు విచ్ ఇస్ గుడ్ సో దీని మీద కాస్త ఫోకస్ ఎక్కువ పెడితే బాగుంటుందండి ఫార్మస్యూటికల్ విల్ డ్రైవ్ ద మార్కెట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఆర్ నో ఇన్ ద నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఇక ముందర హెల్త్ కేర్ కి చాలా బడ్జెట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టమని చెప్తాను అగ్రి విల్ బి ద నెక్స్ట్ రైట్ సో గుడ్ మార్నింగ్ రవీంద్ర గారు ఏంటి ఎటువంటి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు ఇవాళ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ లో ఏం చేయొచ్చు ట్రేడర్స్ యా ఐ థింక్ మనకి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ డేస్ తర్వాత నేను ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చిందండి మనం గత పది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ డేస్ గా అదే చెప్తున్నాం బయో ఆన్ డిస్ట్ అండ్ స్టీపర్ కరెక్షన్ సెస్టర్డే వాజ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ మనం చెప్పడం కూడా జరిగింది టూ హండ్రెడ్ డే అండ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర సపోర్ట్ ఉందని మనం ఎక్స్పెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ చూస్తాం కాబట్టి సో టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ సెవెంటీ సెవెన్ లెవెల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి అండ్ నిన్న మంచి ఆపర్చునిటీ కూడా రావడం చేసి ఎందుకంటే టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ వచ్చినప్పుడు అఫ్ కోర్స్ లో లో కొనలేకపోయినా టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లో కొన్నా కూడా సెవెంటీ పాయింట్స్ టాప్ లో అండ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉంది అని సో మేబీ ఎవరైతే నిన్న లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేశారో దే మైట్ బి మేకింగ్ సమ్ ప్రాఫిట్ ఇనిషియలీ బట్ డెఫినెట్లీ పొజిషన్ ఉంచమనే చెప్తానండి ఎందుకంటే టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ సెవెంటీ సెవెన్ అని ఒక డిమాండ్ జోన్ లో మార్కెట్ చాలా సపోర్ట్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది సో నా ఉద్దేశంలో రెసిడెన్స్ పాయింట్ అనేది ఇప్పుడు టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ మధ్యలో ఉంటుంది మేబీ ఆ లెవెల్స్ వస్తే కంటే ఎవరైతే లాంగ్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎక్సిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తారు అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రాబ్లీ నిన్నటి ప్యాటర్న్ చూస్తే కనుక కొద్దిగా బెరిష్నెస్ లో ఎంటర్ అయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో లాస్ట్ ఫోర్ దీనికి ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ జీరో టూ సిక్స్ ఆల్రెడీ మనం ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద ట్రేడ్ అవుతున్నాం ట్వంటీ వన్ సెవెన్ ట్వంటీ సో ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ కింద ఉన్నంత కాలం ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా వీక్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది బట్ కేర్ఫుల్లీ ట్వంటీ వన్ జీరో టూ సిక్స్ ఎవరైనా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోదలుచు పెట్టుకుంటే కనుక మేబీ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా లాంగ్ క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వ్యాలీలో ఇది ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ కనిపిస్తుంది అండ్ మనకి కరెక్షన్ లో హైయర్ హైస్ ఫామ్ అవుతున్న స్టాక్స్ లోనే ఆపర్చునిటీ మనకు ఉంటుందని పదే పదే చెప్తున్నాం సో ఆ కోలో ఐ థింక్ ఎస్కార్ట్స్ ఇస్ వన్ గుడ్ ఐడియా ఆల్రెడీ స్టాక్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ నుంచి టెన్ ఎయిటీ దాకా కరెక్ట్ అవడం చేసాం టెన్ ఫిఫ్టీ మనకి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ప్రాబ్లీ ఇంకో ట్వంటీ థర్టీ రూపీస్ కింద మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఎస్కార్ట్స్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ వన్ జీరో టూ జీరో దగ్గర తీసుకుంటే మేబీ రానున్న వన్ టూ మంత్స్ లో ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఓకే సో మనకు వ్యాక్సిన్ న్యూస్ అనేది మన ఇండియన్ కంపెనీస్ నుంచి కూడా వస్తుంది జైడస్ ఇప్పుడు హ్యూమన్ డోసింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ వ్యాక్సిన్ స్టార్ట్ చేసింది జైకోవ్ డి ఈ పేరుతో హ్యూమన్ ట్రయల్స్ కూడా ప్రారంభిస్తోంది సో మరో భారత్ బయోటెక్ కూడా సిద్ధమవుతోంది హ్యూమన్ ట్రయల్స్ కోసం సో ఎప్పటికీ ఇండియన్స్కి ఈ వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వస్తుంది అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టు వాచ్ అలాగే టెలికామ్ కంపెనీస్ నుంచి కూడా ఇందా బాలగారు అన్నట్లుగా భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఎయిర్టెల్ బ్లూ జీన్స్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ యాప్ ఎప్పుడూ రావాల్సిన ఇవన్నీ కూడా మనం అందరం జూము ఈ స్కైప్ ఇవన్నీ వాడుకుంటున్నాం అనవసరంగా సో ఎప్పుడో మనకి ఇంత స్ట్రెంగ్త్ ఉండి కూడా వీ హ్యావ్ ఇగ్నోర్డ్ దిస్ మార్కెట్ స్పేస్ ఇప్పుడు అందరూ రిలయన్స
అయితే రిలయన్స్ లో ఆయన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్త కాస్ట్ తక్కువ ఉండాలనుకుంటే పార్టీ పేడ్ షేర్స్ కొనమని చెప్పేసి అని అంటాను సో దట్ హీ కెన్ హ్యావ్ మనీ ఫర్ అదర్ షేర్స్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఫుల్లీ పేడ్ షేర్ అయితే కొంచెం కాస్ట్లీగా ఉంది ఇప్పుడు దాదాపు రెండు వేల దగ్గర ఉంది పార్టీ పేడ్ అయితే బిలో థౌజండ్ రూపీస్ దొరుకుతుంది శ్రీకాంత్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీకాంత్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ అండి యావరేజ్ ప్రైస్ వచ్చేసి వన్ నైన్టీ ఫోర్ లో ఉంది ఎగ్జిట్ కావాలా అంటే లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి డౌన్ లో ఉంది అండ్ క్రెస్క్వార్ బాల్బ్ సో త్రీ ఫార్టీ లో యావరేజ్ ఉంది రైట్ సో ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ అలాగే క్వెస్ కార్ప్ క్వెస్ కార్ప్ మీరు కొన్న ప్రైస్ కంటే తగ్గింది ఇన్ఫాక్ట్ బాగా పెరిగిన తర్వాత తగ్గింది ఇది హైలో ఎంటర్ అయ్యారు మీరు ఏం చేయొచ్చు రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ యాజ్ అ స్టాక్ చాలా వీక్ గా ఉన్న స్టాక్ అండి సో మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇది టూ ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి అరౌండ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా పడుతుంది చూసాం అండ్ దాని తర్వాత మనకి లాస్ట్ మంత్ టూ టెన్ అయినప్పటికీ సస్టైన్ అవ్వట్లేదు హైయర్ లెవెల్ సో నా ఉద్దేశంలో మీకు ట్రేడింగ్ పెట్ లాగా తీసుకుని ఉంటే కనుక వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టమని చెప్తాను వన్ సెవెంటీ త్రీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది ఇన్ కేస్ మార్కెట్ పుల్ బ్యాక్ వస్తే కనుక వన్ ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి వన్ నైన్టీ ఎయిట్ మధ్యలోకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ డెఫినెట్లీ ఎగ్జిట్ అనే చెప్తాను అండ్ క్రెస్కార్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ హావ్ మోర్ టైం పీరియడ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే కనుక హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి ఈ స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి త్రీ నైన్టీ సిక్స్ హై వెళ్ళటం చూసాం కరెంట్లీ త్రీ వన్ ఎయిట్ ఉంది సో మిడ్ క్యాప్స్ ఓవరాల్ స్టోరీ గుడ్ కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో టూ ఫిఫ్టీ త్రీ వచ్చింది అంటే కనుక సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కూడా యావరేజ్ చేయమని చెప్తాను ఇన్ కేస్ ఇది త్రీ నైన్టీ టూ దాటింది అంటే కనుక యాజ్ హై యాజ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది బట్ మీకు అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్ టైం పీరియడ్ ఉండాలి ఈ స్టాక్ కి ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ నా పేరు రాజశేఖర్ రెడ్డి అడగండి రాజశేఖర్ సార్ నేను రైన్ ఇండస్ట్రీస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ షేర్స్ తీసుకున్నాను సార్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి హోల్డ్ చేస్తున్నాను ఫోర్ థర్టీ నుంచి యావరేజ్ గా ఇప్పుడు నైన్టీ సెవెన్ ఉంది ఇప్పుడు అది ఇంకా నేను హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు సార్ మీరు ఈ మధ్య రైన్ గురించి బులిష్ గా ఉన్నారు ఏంటి కంటిన్యూ కావచ్చా సార్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే షార్ట్ టర్మ్ లో మాత్రం స్టాక్ కొంచెం కరెక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే రీసెంట్లీ సెవెంటీ దాకా బిలో సెవెంటీ కూడా వచ్చి అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ర్యాలీ అయ్యి మళ్ళా హండ్రెడ్ దాకా రావటం చూసాం అనమాట బట్ ఆ ఇంతకాలం హోల్డ్ చేశారు కాబట్టి కన్విక్షన్ తోటి హోల్డ్ చేయమంటాను కంపెనీ ఇస్ డూయింగ్ రియల్లీ వెల్ ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ కూడా బాగున్నాయి డిస్పైట్ ఈ కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ కూడా అనమాట కంపెనీ బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది జస్ట్ హోల్డ్ అంటాను రైట్ ప్రసాద్ రావు మెయిల్ పంపించారు ఆయన ఐసీఐసీ ఈక్విటీ అండ్ డెట్ ఫండ్ అలాగే మల్టీ అసెట్ ఫండ్ ఈ రెండింట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు కానీ ఈక్విటీ అండ్ డెట్ ఫండ్ లో డివిడెండ్స్ నాలుగు నెలలుగా రావడం లేదట కారణం ఏంటి అంటే తెలియదండి మేబీ దే హ్ నాట్ డిక్లేర్డ్ ఎనీ డివిడెండ్ ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే హ్ డిక్లేర్డ్ డివిడెండ్ దేర్ మస్ట్ బి సమ్ ప్రాబ్లమ్ అట్ యువర్ ఎండ్ ఏదైనా బ్యాంక్ ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉండి ఉండొచ్చు ఒకసారి మీరు వాళ్ళకే డైరెక్ట్ గా రాసి చెక్ చేయండి తర్వాత ఐఓ ఐఓఎల్ కెమికల్స్ అనుకుంటాను ఐఓఎల్ సిపి అంటున్నారు ఐఓఎల్ విశ్వనాథ్ ఇది కొందాం అనుకుంటున్నారు ఇది కొనుక్కోవచ్చా బాలగారు నేను కొద్దిగా వెయిట్ చేయమంటానండి దిస్ హెస్ బీన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఒక రాకెట్ లాగా వెళ్ళింది ఇది ఇప్పుడు కొద్దిగా కరెక్షన్ పేజ్ లో ఉంది ఎంత పొటెన్షియల్ ఉన్నా గానీ ఐ థింక్ యూ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ ఎ కరెక్షన్ అంటే రీసెంట్లీ చూసుకుంటే అది ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయింది అది సో నా ఒక వీళ్ళు ఇబు ప్రోఫన్ ఇటువంటి వాటికి ఇంటర్మీడియట్ చేస్తారండి వాటి ప్రైజింగ్ బాగా పెరిగింది బట్ డెఫినెట్లీ ఇన్ మై ఒపీనియన్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ కరెక్షన్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ బైంగ్ సత్యరాజ్ అడుగుతున్నారు గ్రే మార్కెట్ లో రిలయన్స్ రిటైల్ షేర్స్ ఏమన్నా కొనుక్కోవచ్చా కుటుంబరావు గారు ఏదండి సరిగా నిలపడలేదండి రిలయన్స్ రిటైల్ షేర్స్ గ్రే మార్కెట్ లో ఏమైనా కొనుక్కునే అవకాశం ఉందా లేదండి వద్దు అనవసరం అవ్వట్లేదు ఊరిని రూమర్స్ తోటి ఇది చేస్తున్నారు ఇంటికి వస్తుంది అంత దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి అని ప్లీజ్ డోంట్ ఫాలో ఇన్ టు ద ట్రాప్ అని చెప్పేసి అని అక్కడ ఓకే రాకేష్ బాబు బ్లూ డాట్ కొందాం అనుకుంటున్నారు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గర ఉంది కదా అని కొనుక్కోవచ్చా బాలగారు Well, it's a strong career company, and day, but Blue Dot last 2-3 years, I just want to say, I have a
Thank you.